നമസ്കാരം ഗാജറ്റ് വാർത്തകളുമായി ഇത് വണ്ണിൻ ചെയ്യാൻ മലയാളം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡ്രോൺസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പൈലറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിമാനമാണ് ഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസിൽ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പല പലർക്കും ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പലർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡ്രോൺ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടില്ല ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൊട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഒഫീഷ്യലി ബൈ ലോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രോൺ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളിസിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണുകളെ ഭാരം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനോ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് ഇതാണ് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഇതിൽ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരെയുള്ള ഡ്രോൺസ് ആണ് നാനോ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക മൈക്രോ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം തൊട്ട് ടു കെ ജി വരെയാണ് മൈക്രോ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക പിന്നെ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കെ ജി തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി വരെ ഉള്ളതാണ് മീഡിയം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതലുള്ള മേലെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ലാർജ് കാറ്റഗറിയിലും വരും ഇതാണ് ബേസിക്കലി അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഇതിൽ നാനോ കാറ്റഗറി അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി കാറ്റഗറിയിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമോ ഫ്ലൈ ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെർമിഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രോൺസിനും അത് പറപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ലൈസൻസ് വളരെയധികം നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഈ ലൈസൻസിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഓരോ ഡ്രോൺസിനും ഒരു യു ഐ എൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ നാനോ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലാതെ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള കാറ്റഗറി വരുന്ന എല്ലാ ഡ്രോൺസും പറത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ലൈസൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ പത്താം ക്ലാസ് നിർബന്ധമായും പാസ്സായിരിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം ആളുടെ പ്രായം ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതായത് ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അയാൾ നേടിയിരിക്കണം മെയിൻലി പകൽ സമയത്ത് പറത്താനുള്ള പെർമിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോളിസി പ്രകാരം വരുന്നത് നാനൂറ് അടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള പെർമിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ നാനൂറ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ വിഷ്വൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറയാൻ പാടില്ല അതായത് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രോൺ മറയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് പകൽ സമയത്ത് നാനൂറ് അടി വരെയാണ് ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റ് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡ്രോൺസ് പറത്താനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഡ്രോൺസ് പറത്താൻ പാടില്ല ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ വരുന്ന സിവിൽ പ്രതിരോധ സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ പറത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നിയന്ത്രിത മേഖലകൾ നിരോധിത മേഖലകൾ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ടി ആർ ഐ ടി എസ് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ ഒന്നും തന്നെ ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയകൾ അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നും എവിടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ
അപ്പം ഈ ലോകൾ ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എവിടെയും പോയി ഡ്രോൺ പറത്താമെന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് കാരണം എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ പ്രകാരവും ഐ പി സി സെക്ഷൻസും അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ലോസ് ഈ പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോസ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഫുൾ റൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് വാർത്തകളുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം മണിജയ മലയാളം